Hi everyone, I am Janvi Pavar. Welcome back to my YouTube channel or if you people are new over here, then welcome to my YouTube channel. And in this video, our main question is that is it possible to learn English super fast with no grammar? The answer is yes, yes and yes. It is possible. You can learn English very quickly without any grammar, without knowing what is what is was, what is what, perfect continuous tense, past perfect continuous. And if you remember the rules of all these, then we have moral, adjective and all of this stuff because when we learn this process we have a lot of time so it's very simple to learn English because it's just a language अब अगर हम एग्जाम्पल लें आपने जब हिंदी सीखी या फिर आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है आपने जब भी वो सीखी फॉर एग्जाम्पल हरियाणवी इज माई डायलेक्ट सो वट एवर योर डायलेक्ट इज उसको सीखते टाइम वो हमारे एनवायरमेंट में थी जिस वजह से हमने कभी भी उसकी ग्रामर पे फोकस नहीं किया हमने कभी नहीं फोकस किया करता नहीं करम को करण से संप्रदान के लिए सो स्टफ लाइक दैट वी नेवर फोकस डून यहाँ था आएगा या फिर थी आएगा और समथिंग एल्स यू नो कि यहाँ पे करता है ये करती है ये मैस्क्यूलिन है ये फेमिन है वी नेवर फोकस डून ऑल ऑफ दीज things the more we kept listening the more we started talking तो आप जितना सुनते हैं उतना बोलते हैं एंड इट गोज विद एवरी लैंग्वेज आउट देयर कि आप जितनी लिसनिंग करेंगे उतनी आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी तो इस वीडियो में मैं टिप्स ना देकर आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी इन वेरी ब्रीफ एंड विदाउट एनी ग्रामर तो इंग्लिश के लिए सबसे पहली जो चीज़ जरूरी होती है नॉट ओनली इंग्लिश फॉर एनी लैंग्वेज आउट देयर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे अल राइट आई कार गो आई हैव टू गो तो आपको पता होना चाहिए कि हम इस वाले सेंटेंस को इतने स्ट्रक्चर्स में बदल के यूज कर सकते हैं ये आपको से पता लगेगा फॉर एग्जाम्पल आई एम योर टीचर सो आई कैन टेल यू हंड्रेड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर बट वो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप तब तक आप उसमें परफेक्शन नहीं ले पाएंगे जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप खुद उन चीजों को बार बार नहीं सुनेंगे फॉर एग्जाम्पल नाउ यूर लिस्निंग टू समथिंग उस लिस्निंग में किसी एक ने बोला कि आई गर अगो तो आपको पता लग गया उसे जाना है सो दैट्स वाई यूज द फ्रेज आई गर अगो नाउ समबरी एल्स सर आई हैव टू गो तो अब आपको लगा कि इसको भी जाना है सो ही इज यूजिंग समथिंग एल्स आई हैव टू गो तो अब आपके पास दो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गए कि पहला आई गर अगो सेकेंड आई हैव टू गो एंड यू कैन यूज एनी थिंग अगर हम अब ग्रामर के अकॉर्डिंग चले तो हम ग्रामर में होंगे कन्फ्यूज कैसे आपके पास सबसे पहले आएगा आई गॉट टू गो दूसरा आएगा आई हैव टू गो तब आप देखेंगे गॉट टू का मतलब क्या होता है हाफ टू का मतलब होता है जाना पड़ेगा जाना है कौन सा होगा सो so, ग्रामर में आप हमेशा छोटी छोटी चीजों पे छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करेंगे ये मोरल है ये एडजेक्टिव है यहाँ पर इसने आई के बाद हाफ यूज किया ये यूज किया इंस्टेड ऑफ दैट वेन यू स्टार्ट लिसनिंग जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं कोई डायलॉग सुन रहे हैं तो उसमें आपने देखा कि इसने इस सिचुएशन में इस सेंटेंस को यूज किया तो मैं भी अपनी डेली लाइफ की सिचुएशन में इस सेंटेंस को यूज कर सकता हूँ थिंग नंबर टू इज कि जब भी मैंने मैं इंग्लिश सीखती थी तो मैंने कभी ज्यादा यू नो पॉडकास्ट पे और स्पीचेस पे इन पे ज्यादा ना सुन के आई लिसन टू द डायलॉग काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन एक लैंग्वेज में फ्लुएंट होने का सिंपल सा ये मतलब है कि आप उस लैंग्वेज में कॉन्वर्जेशन फ्लुएंटली कर सकें तो आप वो कैसे करेंगे अब अगर आप कोई पॉडकास्ट सुनेंगे तो आप पॉडकास्ट वाली लैंग्वेज या फिर न्यूज़पेपर वाली लैंग्वेज आप डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट इन द न्यू सिरे नॉट न्यू सिरे ऑब्वियसली देर आर नो न्यू सिरेज लाइक दैट बट इन डैश सिरे वन सिक्सटी पीपल हैव बिन किल्ड ये हो गई हमारी बहुत नॉर्मल इंग्लिश अब न्यूज में या फिर पॉडकास्ट में या फिर आप कोई न्यूज चैनल देख रहे हैं उसमें वो कैसे बोलेंगे इज दैट डैश सिरी डैश सिरी हैज विटनेस्ड दिस मैनी असासिनेशन तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर उसकी वोकेबलरी बहुत अलग होगी पर वो बात हो गई कि आप सिर्फ जब न्यूज की बात कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर यू नो यूर राइटिंग समथिंग बट डायलॉग वाली कॉन्वर्जेशन के लिए आपको चाहिए नॉर्मल इंग्लिश एंड फॉर दैट काइंड ऑफ नॉर्मल इंग्लिश आई यूज टू लिसन टू न्यूज अ लॉट वो मेरा यू नो इट वॉज अ हॉबी ऑफ माइंड आई यूज आई एब्सोल्यूटली लव मे मेकिंग बी बी सी न्यूज सी एन ए न्यूज आई स्टिल डू and i obviously used to read a newspaper as well uski vocabulary ki wajah se aur uske sentence structures ki wajah se but now for the dialogue kind of conversation it's important that we listen to dialogues many dialogues in native ke so when i was younger like 6 years of age since then my father has been taken me to these places red fort india gate ab hamare paas in english aayi thi ब्रिटेन वालों की वजह से अमेरिका में भी इंग्लिश आई थी ब्रिटेन वालों की वजह से एंड एट दैट पॉइंट उनका एक्सेंट इवॉल्व होता गया तो ब्रिटेन वाला एक्सेंट इवॉल्व होता गया अमेरिकन एक्सेंट इवॉल्व होता गया एंड नाउ दे आर द प्योर नेटिव्स इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से वी क्रिएटेड एन इंडियन एक्सेंट बट इंग्लिश खेम टू अस फ्रॉम ब्रिटेन सो आई यूज टू लिसन टू नेटिव पीपल अलॉट मैं उनके साथ बात करती थी आई यूज टू लिसन टू 
you know people who used to teach English on YouTube and on Google or and any online classes on sabhi classes mein there are used to be natives mujhe English chahiye thi from a native kyunki jab aap ek native se seekhte hain to native se aap perfection leke aate hain aap agar Indian se seekhenge kisi se ya fir I'm not only talking about Indians ki aap kisi aur koi aur bhi country for example Spain Germany anywhere to wahan se seekhne ke time pe kya hoga wo apne accordingly sikhayenge unke jo comfort level hoga wo uske according sikhayenge hame chahiye aisi English jisme ki hum bil फुल फ्लूंट हो जाए और फ्लूंट कौन होता है एक लैंग्वेज में जो एक नेटिव होता है सो आई ऑलवेज यूज टू फोकस ऑन द डायलॉग काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन बट फ्रॉम अ नेटिव सो मेक श्योर लिसन टू मोर एंड मोर नेटिव स्पीकर्स नॉट लाइक ओनली इंडियन स्पीकर्स बट ऑफ दो नाउ इंडियन स्पीकर्स वी आर टॉप नॉच बिकॉज बिलीव मे वी आर एब्सोलूटली फ्लूंट इवन आर वोकेबलरी समटाइम्स इज वे बेटर दैन नेटिव्स बट फॉर ऑल ऑफ दी स्लैंग जो वो फ्रेजेज यूज़ करते हैं जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं डेली टू डेली लाइफ में सो फॉर ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू लिसन टू नेटिव स्पीकर इज मोस्ट नेक्स्ट थिंग दर आई यूज टू फोकस ऑन अब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है माई फादर ही यूज टू गिव मी दीज लिल सेंसेस इज लाइक यू नो जान वी इफ यू हैव टू एट वट आर यू गोइंग टू से लाइक लेट्स सी लेट्स गो लेट्स यू नो Uh, let's go cycling. So we used to use these kind of sentence structures. Then he used to give me a sentence structure as that I have is that I have to go, I have to eat, I have to use. So if you have to focus on the sentence structures, then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the sentence structures. Then you have to focus on the I got to do this. तो इस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हैं बट इंस्टेड ऑफ लाइक फोकसिंग ऑन गॉड टू का मतलब ये होता है गॉड टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस जस्ट फोकस ऑन दिस मोर थिंग्स एंड यूर गुड नेक्स्ट थिंग दर आई फोकस ऑन वज वैबलरी आई थिंक एक लैंग्वेज को आने के लिए वोकेबलरी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है आप सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप डायलॉग्स नहीं बोल पाएंगे बट वर्ड्स कैसे सीखें वर्ड्स आते हैं रीडिंग से यू नो वन आई सर इज दर आई यूज टू रीड अ न्यूज पेपर टू इम्प्रूव माई वोकेबलरी यू कैन रीड एनी थिंग यू कैन लिटरली रीड एनी थिंग यू कैन रीड अ मैगजीन एन आर्टिकल और अ न्यूज़ पेपर बट मेक श्योर टू गिव अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट्स ऑन अ न्यूज़ पेपर और एनी थिंग रीडिंग तो रीडिंग में क्या होगा रीडिंग में आएंगे नए नए वर्ड्स उन नए वर्ड्स का किसी को आपको मत, किसी का मतलब आपको पता होगा किसी का नहीं पता होगा कुछ आप अपने आप से फिगर आउट भी कर सकते हैं क्योंकि एक जब वर्ड अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग सेंटेंसेज में आना शुरू हो जाता है तो आप उसका मीनिंग जो है वो अपने आप फिगर आउट करना आप शुरू कर देते हैं एंड फॉर दैट यू नीड टू रीड स्टाफ क्योंकि 15 से 20 दिन के बाद आपको लगेगा ये वर्ड तो फिर से रिपीट हो गया एंड यू नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड पर अब उस वर्ड का मीनिंग याद रखने के लिए आप क्या करेंगे आपको उसे डेली लाइफ में यूज करना होगा फॉर एग्जांपल अगर आज आपने 10 वर्ड सीखे तो उन 10 वर्ड्स को आपको डेली लाइफ के सेंटेंसेज में लेकर आना पड़ेगा और वो आप कैसे लेकर आएंगे सो लाइक आई हैड नो वन इन माई इन्वायरमेंट बट ऑब्वियसली आई हैड माई फादर बट माई फादर वॉज नॉट लाइक यू नो टॉप नॉच इंग्लिश स्पीकर नॉट वेरी फ्लूंट एंड ही ऑल्सो हैड इन हरियान बी एक्सेंट ही स्टिल दास तो बेसिकली उसके लिए मैंने क्या किया वेन एवर यू थिंक अबाउट समथिंग आप अपने आप से कभी ना कभी मोनोलॉग करते हैं बातचीत करते हैं वेन एवर यू आर थिंकिंग हम एक ऐसी लैंग्वेज में सोचते हैं जिसमें हम कम्फर्टेबल होते हैं एंड दैट इज आर नेटिव लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ दैट फॉर फ्यू डेज फोर्स योर सेल्फ टू थिंक इन इंग्लिश जब आप सोचेंगे सो मेक श्योर कि आपने जो भी वर्ड्स पढ़े दो स्टेन टू इलेवन वर्ड्स तो आप जब भी सोच रहे हैं उन वर्ड्स को आप अपने सेंटेंसेज में लेकर आए उससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस होगी एंड द मोर यू आर यूजिंग दम इन योर डेली लाइफ उतना ही आपके पास परफेक्शन आएगी सो मेक श्योर टू फॉलो ऑल ऑफ दीज टिप्स एंड एज फॉर मी आई एम गेन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक टिल देन स्टे सेफ एवरी वन बाय